今日はエブリデイとってきやで撮った景品紹介みなさんこんにちはアーリーチャンネルです今日はエブリデイとってきやさんで2000円チャレンジをした時の景品をご紹介しますそれでは早速ご紹介していきましょうまずはこちらパパンこちらはちっちゃいマーベルの帽子の形をしたキーホルダーですねじゃあ開けます黒と赤をゲットしました他にも色がありましたがなんとなくまず最初に黒が欲しくて次に赤をゲットしましたこんな感じだねかわいいでここにキーホルダーがついていて全体がこんな感じです普通にこんな帽子あったら欲しいんだけど<笑>でつばがあってこんな感じですねここにちっちゃくマーベルって書いてありますでこっちも全く一緒ですねただ色が違うだけですここにマーベルって書いてあるここは何もないですはいこんな感じですなんか人形とかにつけられないかな<笑>かわいいこれね、じいちゃんからのお土産でもらったやつでこんな感じで普通にバッグにつけても可愛いし人形とかにつけても可愛いなと思いますこんな感じでしたこっからはスクイーズたちですねで次はこちらはいこちら2つとも同じですねチョコパイのスクイーズですこれね本当に欲しかったのずっとずっとずっと欲しくてやっとゲットしましたよでまあ全体なんですがこんな感じですなんでシールがついてんの<笑>はいこんな感じですでどうしても同じですねこっちにシールついてないじゃあ開けたいと思います片っぽだけ開けますねじゃあ開けます<笑>中は本当にリアルなのかせーのポポン<笑>やばくないこれやばくないやばくない<笑>待ってすごくない全体こんな感じです本当のチョコパイじゃんチョコパイ大きさどんぐらいだったか同じぐらいだよね多分、うん、食べたい買ってきて<笑>もう夏休み入ったし明日買ってこうかな匂いはチョコの匂いがしますそれでは触りますあ、高反発ですねでもこれはもう見た目と匂いを楽しむものですねでも意外に音がいいですこれリアルでしょリアルやばい2つ取っといてよかったかもしれないはいこんな感じでしたやばいねこれねじゃあ次はこちらはいこちらはミルキークリームロールスクイーズペコちゃんのやつですねや裏かわいいねはい全体はこんな感じですペコちゃんが飴を持っている絵ですねで他にも色がありましたが私はこれをゲットしましたそれでは開けていきますババンおおすごいおここにちゃんと書いてありますねなんで書いてあるんだフジュアスイーツスクイーズって書いてあるね全体こんな感じです匂い甘い香りがしますそれでは去っていきますあこれはこちら高反発ですけどふわふわしててとっても気持ちいいですこれもちっちゃいけどリアルだねこのロールケーキのスクイーズ気持ちいい本当にあるロールケーキをミニサイズにスルースクイーズにしたっていうところがまたいいんじゃないかなと思いますはいこんな感じでしたこれも食べたい<笑>なんか食べ物ばっかなんだけど今回撮ったのじゃあ次こちらこれもまた食べ物コロッケ美味しいよねあのスーパーにさよくコロッケ並んでるじゃんあれさお使いとかの時に見るとあー食べたいってなる<笑>はいこちらですねこちらなんとブルームさんのスクイーズですこれ一瞬見た時うんーかわいいじゃんジロえブルームさんのスクイーズと思ってこれブルームさんなんだねでね袋超かわいくないなんか昔のコロッケ屋さんの袋みたいな感じですねなんて書いてあるの漢字だらけ全部漢字コロッケ以外漢字なんて書いてあるこれ倉本
なんちゃらかんちゃらこれちょっと読める方コメントに書いてください食べたいねじゃあ開けていきたいと思います食べ物で食べ物ではありません口に入れないでくださいって書いてあるねまあ本当にリアルだもんねこれね見たらねはいこんな感じです全体がこんな感じになってますじゃあこれ取り出せるのかな、うん、取り出せた待って待って待って待って待って超リアルじゃない触りますこれ粘土ですねでもすごい気持ちいいちょっと中が粘土ちょっと固まってるけどこうやってほぐせばなんとかなるほんといいこれはい全体もこんな感じですね超リアルで超気持ちいいねこれね匂いはゴムの匂いですねでもまあ気持ちいいこれねあのー、エブリデイ行田さんにも置いてあって5分間チャレンジだっけの時にやったんですけど取れなくて結局やめてこれはもう無理じゃないみたいなずらしてっけだからでやめたんですけど欲しくてないかなと思って探したらあって取りましたね嬉しいはいこんな感じじゃあ次次はこちらババンこれも食べ物これはバーキュンジャンボソフトクリームスクイーズだそうですすごい長いソフトクリームのレインボーですね原宿とかにありそうですねこれものすごい可愛くないですかレインボーだしじゃあ開けていきたいと思いますほんと原宿に売ってそうよねじゃあ開けますババーンわーすごい匂い甘い香りがするこっちの匂いかける<笑>はいじゃあ触っていきますへー本発だこんな感じもう握る時はちょっと固めなんだけどでも低反発ですねこんな感じコーンのところもコーンのところも低反発だねすごい普通に TikTok とかで映えるじゃんでさスノーとかあのなんだっけ写真の編集アプリとかしたらこの線とか消えたらあの本当リアルっぽくなるよね音がいいのまたすごい低反発で良きですはいこんな感じでしたラストはこちらうんぴーこれ食べ物じゃないねこれ食べ物って言ったらいちごのソフトクリームだ<笑>目がついてるけど<笑>口開いてる目がついてますちゃんと全体こんな感じですで、匂いはゴムですね触りたいと思います粘土だ粘土だほら粘土系のスクイーズでもう自由自在あんま伸びないですねこれ普通に可愛くないもう一種類ぐらい取っとけばよかったかもしれないこれをこうしたらうんうんぴーソフトクリームこの上のくともいいけどね<笑>普通に気持ちいいですねはいこんな感じでしたはい2000円チャレンジでこんなに取れましたやっぱエブリデイ取ってき屋さんではすっごい取りやすかったです8個も取れましたしかもスクイーズコーナーとかあって私の大好きなスクイーズがいっぱいいっぱい並んでて予想してたよりもいっぱいあって良かったですねはいということで今回はあれなんか上に乗っかってるぞあっうんぴーが乗ってた<笑>はいということで今回はエブリデイとってき屋さんで2000円チャレンジをやった時の景品をご紹介しました今回はすっごいスクイーズが取れて良かったと思いますうん、ほんとこれとかほんとかわいし欲しかったチョコパイのスクイーズとかも取れてよかったですでこれクレーンゲームの時の動画もありますので見てみてくださいそれじゃあまたねバイバーイチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますそして TwitterInstagramTikTok あおりゲームズもよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうまたねバイバーイ